Hello, good morning to all. Setting up of industrial units in the Kanya class world, we will discuss the different ideas, generation of project ideas, source of the project idea, screening of the project idea, discuss the methods, selection of the project, market and demand analysis, steps involved in market and demand analysis. This is the first thing. In the number discuss methods or techniques of demand forecasting. Demand forecasting is the demand in the engine and dog. First, demand in dog or illia and the company slack and other tendom. A business like a run on the summit, the number of product in my business like a market like a run on the summit. Or worse, my product are product in demand in day. Pitta torsing a leg of product in demand in lay in the nigil. Now, Vijaykan Gaila. A better guard than demand in dog, engine and then demand in slack and better. Vocês paths
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് മൂവിങ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ എക്സ്പോ എക്സ്പോൻഷ്യൽ സ്മൂത്തിങ് മെത്തേഡ് എക്സ്പോൻഷ്യൽ സ്മൂത്തിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡിഫൈഡ് എന്ന് ഒബ്സർവ്ഡ് അറേസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് അറേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളതിന് കണക്കാക്കപ്പെടുക കോഷ്യൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണ സഹിതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ന കാലം കൊണ്ട് ഇന്ന ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലേഷൻ കോസ്റ്റ് കോഷ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് സീരീസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഡിവലപ്പ് ഡിവൻ ഡിമാനിസ്റ്റിമേഷൻ ഇന്നന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്നന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടാൻ സാധിച്ചു അതാണ് ചെയിൻ റേഷ്യൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതാണ് കൺസംഷൻ ലെവൽ മെത്തേഡ് എന്ത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ലെവൽ കൺസംഷൻ ലെവൽ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് കോഫിഷൻ്റെ ഇൻകം പ്രൈസിലെ പ്രൈസ് ലെവൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇതൊക്കെ കൺസംഷൻ ലെവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് ലീഡിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെത്തേഡ് ലീഡിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീഡിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ വാരിയബിൾസ് വിച്ച് ചേഞ്ച് എ ഹെഡ് ഓഫ് അതർ വാരിയബിൾ ഒരു വാരിയബിൾ വരുന്ന കാരണം മറ്റേ വാരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹിയർ അബ്സോർവ്ഡ് ചേഞ്ചസ് ഈസ് ഇൻ ലീഡിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മേ ബി യൂസ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലാഗിങ് വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ചിലത് ഭയങ്കരം ഇപ്പോൾ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ലാഗിങ് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ലീഡിംഗ് വാരിയബിൾസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ റിക്വേഴ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഇൻ ദ ഓൾഡ് എക്സൈസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ആ മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് മൊത്തം ചെയ്യുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ നേടാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അവിടെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ലഭിക്കേണ്ടത് ഹൗ മെനി ഫേംസ് ആർ ഓഫറിംഗ് ദ സെയിം ഓർ സിമിലർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഇതേ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വേറെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഞാൻ മാത്രമല്ല വിൽക്കാനുള്ള വേറെ അഞ്ചാറ് ആൾക്കാർ ഇതേ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അവർക്ക് എത്രത്തോളം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ട് അവർക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പത്ത് ആളുകൾ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര ആളുകൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര ആളുകൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നോക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദി ദർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീക്ക്നെസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് നോക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രോജക്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്നുള്ളത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഇമേജസ് ഡസ് ഈച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് എൻജോയ് എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓരോ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമേജ് എന്താണ് നല്ലതാണോ ചീത്ത എന്നുണ്ട് വാട്ട് റൈറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ദർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സ് എംപ്ലോയ് എന്താണ് അവർ നടത്തുന്ന പ്രാക്ടീസ് എന്നാൽ എന്താ അവർ എന്ത് ഓഫേഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവർ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് പരസ്യമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ദി മേജർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ബ്രാൻഡ് ഓരോ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും മേജർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഏത് ഏത് വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് ഏത് ഏജ് കാറ്റഗറിയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്താ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ട്രൈഡ് പ്രാക്ടീസ് ട്രൈഡ് പ്രാക്ടീസ് റിവീൽ ദ മോഡ് മീൻസ് മോഡ് മോഡേറ്റിംഗ് സർവീസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിത്ത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർ ദർ ബൈങ്
ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഫീസിബിലിറ്റി ആണോ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് പറയാണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പ്രസ് പ്രൊജക്ട് ടൈംസ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റിനായിട്ട് എൻ്റെ ടീം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സഹായിക്കുന്നു പ്രൊവൈഡ് വാലുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം പോകേണ്ട എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു നാടത്ത് ബിസിനസ് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സിന് നാരോ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു വാലിഡ് റീസൺ ടു അണ്ടർടേക്ക് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ റീസൺസ് നോട്ട് പ്രൊസീഡ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ആണ് അതിൽപ്പെട്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഇത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് തന്നുള്ളതാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് യുവർ പ്രോജക്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് നെസസറി ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈ സെലക്റ്റ് ടു പ്രൊക്യർ ദം ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഈസ് ടു അസസ് ദ ടെക്നിക്കൽ സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് ദിസ് ഈസ് കൺസിഡർ എസൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ലോങ് ടേം സക്സസ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് സാങ്കേതികപരമായിട്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടെക്നോളജി ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ബാ എത്ര കാലം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള അതായത് പോസിബിൾ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്ടർനേറ്റ് എന്താണ് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഈസ് ടു അസസ് ദി ടെക്നിക്കൽ സൗണ്ടിനെസ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് സാങ്കേതികമായിട്ട് ഈ വിദ്യ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ എത്രത്തോളം സൗണ്ടിനെസ് ഉണ്ട് നോക്കലാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോങ് ടേം സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാകും ദൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് എന്ത് ഓഫീസറാണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് പെരിഷബിൾ ടൈം ഓഫ് റോ എത്ര കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് റെഫേഴ്സ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ആർട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ദി സ്കിൽ റിക്വയർ ടു മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഏത് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കണം ഏത് മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിക്കണം ഏത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെറ്റും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കലാണ് കൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കണം ഇൻപുട്സ് നോക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ല എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഔട്ട്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് നോക്കണം ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റ് നോക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ദെൻ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നാമത്താണ് പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി ടെക്നോളജിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കണം ഇൻപുട്ട് കൺസ്ട്രൻസ് നോക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം തന്നെ ഉണ്ട് ദെൻ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും സിറ്റിയിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് എവിടെ തുടങ്ങിയാലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറച്ചിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ തുടങ്ങിയാലാണ് അവൈലബിൾ ആകുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിലൂടെ നോക്കുന്നത് ദെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൈറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങണ
പ്ലാന്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് സ്മൂത്ത്നെസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ തുടങ്ങും ദൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് വേണം പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് വർക്ക്സ് ആണ് ഡിസൈൻ ടു ബിൽഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് വർക്ക്സ് വർക്കേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ദൻ മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കണം പ്ലാന്റ് ഫാക്ടറി ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ നോക്കും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫാക്ടറി എങ്ങനെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് എവിടെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടറി പ്രീമൈസസ് പിന്നെ ആളുകളുടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ചിലവ് കുറച്ച് പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാനുഫാക്ചറിങ് സേവ്സ് മണിയും സമയവും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് ബാക്കി ഫീസിബിലിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ്